வணக்கம் நான் உங்கள் சேன் இன்றைக்கி நம்ம எங்கே வந்திருக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு வரலாற்று சிறப்பு மிக்க ஒரு முக்கியமான இடத்துக்கு வந்திருக்குங்க அது என்ன எந்த இடம்னு பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்படியே பாருங்கள் பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா தெரியுதா செஞ்சு பார்த்திங்கன்னா ஒரு பீரங்கி மேடையை பார்க்க முடியுது இந்த பீரங்கி மேடையில் பார்த்திங்கன்னா எல்லா பக்கமும் சுழன்று எதிரிகளை தாக்குற மாதிரி ஒரு அமைப்பில் தான் இது வந்து அமைக்கப்பட்டு இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஃபாரினர்ஸ் ஒருத்தவங்க வந்திருக்காங்க அவங்கள்ட்ட இதை பற்றி எப்படி இருக்குது என்ன எங்கேருந்து வராங்கன்னு சொல்லி கேட்கலாம் ஹலோ ஹாய் ஹாய் வேறு ஒரு ஃப்ரம் ஃப்ரம் பெங்களூர் பெங்களூர் ஓகே 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 ஐ திங்க் ஓகே பாத்தீங்கன்னா நம்ம அசிங்கப்பட்ட இந்த இடம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த கோட்டைக்கு யார் யாரெல்லாம் வராங்கன்றதை கண்காணிக்கிற இடம் இது பாருங்கள் ஸோ இங்கேருந்து பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது தெரியுது அந்த கோட்டையோட முகப்பும் தெரியும் அப்புறம் இந்த பக்கத்தில் இருந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கோட்டையோட முகப்பும் தெரியும் இந்த இடம் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து தானிய கிடங்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க தானிய கிடங்குனா இது வந்து கிட்டத்தட்ட பிரம்மாண்டமாக இருக்குதுங்க ஒரு அவ்வளோ பெரிய பிரம்மாண்டமாக இருக்குது இந்த மாதிரி ரெண்டு இது இருக்குது பக்கத்தில் பக்கத்தில் செம பிரம்மாண்டமாக இருக்குதுங்க பயங்கரமாக எக்கு அடிக்குது அப்படியே இந்த கோட்டைக்கு சைடில் அப்படியே நடந்து வந்திங்கன்னா மேலே ஒரு வழி போகுது அந்த வழி என்னன்னு சொல்லிட்டு மேலே போய் பார்ப்போம் அப்படியே ஒரு சின்ன வழியாக தான் இருக்குது பெருசாலாம் இல்லை என்ன இருக்குன்னு போய் பார்க்கலாம் மேலே ஏறி வந்தோன்னு இப்படி தான் ஒரு அமைப்பு இருக்குது இதோ பின்னாடி பார்க்குறீங்களா இதே இது இப்போ நம்ம நிற்கிற மாதிரி இது ஒரு மண்டபம் ஆக்சுவலி அது அந்த அது இருக்குது பாருங்கள் அதே வழி தான் அங்கே உள்ளதும் அதே மாதிரி தான் மேலே எதுவும் இருக்காது எங்கேருந்து பாருங்க திண்டிவனம் திண்டிவனமா உங்கள் பேர் சொல்லுங்கள் என் பேர் ஜெய் என் பேர் கவியர் சார் ஜெயக்குமார் ஓகே நல்லா இருக்கா மண்டபம் இதுவும் நல்லா இருக்கா சுற்றி பார்த்தீங்களா ஓகே இது பார்த்தீங்கன்னாங்க கீழே இருந்து பார்க்குறது நான் எதுவும் சின்னதாக இருக்கும் அப்படின்னு நினச்சேன் கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா பாட்னு அவ்வளோ பெரிய ஒரு பிரம்மாண்டமான ஒரு கட்டிடமாக இருக்குது அப்படி பார்க்க பார்க்க போயிட்டே இருக்குது அது மட்டும் பின்னாடி அங்கே ஒரு கோயில் இருக்குது அது கோயில் என்னன்னு சொல்லி போய் பார்ப்போம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கோயில் அந்த கோயிலில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு துளசி மாடம் இருக்குது அந்த துளசி மாடத்துலேயும் எதுவும் இல்லை ஆக்சுவலி வந்து இதில் இந்த கோயிலில் வந்து சாமியே இல்லை ஆனால் இங்கே இருக்கிற அந்த தூண்களோட இது வச்சு பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா கிருஷ்ணனுடைய கோயிலாகவும் இல்லை இல்லை சிவன் கோயில் அந்த மாதிரியான ஒரு தோற்றம் தான் இதில் தெரியுது ஏன்னா இந்த மாதிரி கல்வெட்டுகள் தான் இதில் இருக்குது அது அந்த கல்வெட்டில் உள்ள அந்த இதுவெல்லாம் பார்க்கும்போது அப்படி தான் தெரியுது அந்த சிற்பங்கள் சிற்பங்களை பார்க்கும்போது அப்படி தான் தெரியுது என்ன ஒரு பிரம்மாண்டமான ஒரு கட்டமைப்பு மேலே சீலிங் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களாம் எல்லாமே கருங்கற்களாலேயே பண்ணியிருக்காங்க
இந்த இடம் பார்த்திங்கன்னா கோயிலோட சுற்றிலும் இந்த மாதிரி அமைப்பு தான் இருக்குது இது எதுக்காக அப்படின்னாக்கா சுற்றி இந்த கோயில் சுற்றி இந்த விளக்குகள் வைக்கிறதுக்காக பயன்படுத்திருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் இந்த இடத்த இது நம்ம இந்த கோட்டையோட கடைசி எண்டு இது செஞ்சு இது அந்த ரோடு அது அப்படி என்ன ஒரு அழகாக இருக்குது பாருங்கள் கீழே இருக்கும்போது இந்த மலைகள்லாம் நம்மளுக்கு இவ்வளோ மலைகள் இருக்குன்னே சு தெரியல பார்த்திங்கன்னா இவ்வளோ சுற்றி சுற்றி இவ்வளோ மலைகள் இருக்குங்க இப்போ இந்த இடம் இந்த இடம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நம்ம இந்த கலை நிகழ்ச்சிகள் நடத்துறதுக்கு உண்டான இடமா அம்மா இது இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த அமைப்பு பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் மோ முகலாயர்கள் அவங்களுடைய இது மாதிரி கட்டிடக்கலை மாதிரி இருக்குது இது பார்க்குறதுக்கு இது ஏன் அப்படின்னாக்கா இவங்க அதுக்கப்புறம் இவங்க கைப்பற்றினதுக்கப்புறம் இதை வந்து மறுசீரமைப்பு பண்ணியிருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் அதனால தான் வந்து அவங்களுடைய கட்டமைப்பு மாதிரியே இருக்குது இது பார்க்குறதுக்கு இப்ப நீங்க பாக்குறது என்ன இடம் அப்படின்னாக்கா வந்து ராஜா எல்லாம் வந்து ஆலோசனை வந்து நாலு பக்கம் பாத்தீங்கன்னா நாலு சேர் இருக்கு நடுவில் அந்த ஒரு இது இருக்கு அதாவது வந்து இவர் நல்ல படுக்க அந்த மெத்தையெல்லாம் போட்டு அது மேலே படுத்துட்டு ஆலோசனை பண்ணுறது அப்படி இயற்கை அழகுலாம் அரைச்சிக்கிட்டு ஆலோசனை பண்ணுறது தான் ஸோ எப்படி அமைச்சிருக்காங்க பாருங்க அந்த காலத்தில் இவ்வளோ சூப்பராக இருந்திருக்கும் பாருங்க இப்போ பார்க்கறதுக்கு இந்த மேடையெல்லாம் ஒரு மாதிரியாக இருக்கு முன்னாடி அதாவது வந்து அவங்க இருந்தப்போ பார்த்தீங்கன்னாக்கா இது வந்து நல்லா இந்த பட்டு துணியெல்லாம் போட்டு ஒரு மாதிரி மெத்தை எல்லாம் போட்டு நல்லா வச்சிருந்துருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் இந்த இடம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இது வந்து நீர்த்தேக்க தொட்டிங்க இது வந்து இந்த தொட்டியில தான் தண்ணி தேக்கி வச்சு இவங்களுடைய நீர் தேவையை பூர்த்தி செஞ்சிருக்காங்க ஸோ இப்போ வந்து இதுல தண்ணி இல்லை இதெல்லாம் அழிஞ்சு போயிருக்கு அவ்வளோதாங்க ராணி கோட்டை முடிஞ்சிடுச்சு இப்போ நம்ம அடுத்து அந்த கோட்டைக்கு போவோம் ராஜா கோட்டைக்கு போய் பார்ப்போம் வாங்க ஸோ கைஸ் நம்ம இவ்வளோ நேரம் பார்த்தது பார்த்தீங்கன்னா ராணி கோட்டையாம் ஸோ இதுக்கும் அதுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் ஒரு ஒரு கிலோமீட்டர் தூரம் இருக்குது அங்கேருந்து நடந்து தான் அங்கே வரணும் இல்லை வண்டி வச்சுருக்கும் வந்து இல்லாமல் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நான் வந்து தான் போயிட்டு இருக்கேன் ராஜா கோட்டை எப்படி இருக்கு பார்க்கலான்ட்டு வாங்க அதையும் போய் பார்ப்போம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ராஜா கோட்டைக்கு வந்தாச்சு அப்படியே பேக் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா இருக்குது பார்த்தீங்க வாங்க உள்ளே போயிட்டு என்ன இருக்குது நான் சொல்லி பார்க்கலாம் இதுதான் என்ட்ரன்ஸு இப்போ இங்கே உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா மேலே மலை மலை ஏறுறவங்க மேலே எல்லாம் தண்ணி இல்லையா சப்போஸ் ஏறணும் தண்ணி வேணும் அப்படின்னா அங்கே கீழே இங்கே பிடிச்சிக்கின்னு தான் போகணுமா இப்போ யாராச்சும் இங்கே வந்தீங்கன்னா இதை கொஞ்சம் மைண்டில் வச்சுக்கோங்க தண்ணி இங்கே வந்து இங்கே பிடிச்சிக்கின்னு அதுக்கப்புறம் மேலே போயிடுங்க மேலே தண்ணி எதுவும் இல்லை அப்படின்றாங்க ஸோ நான் தண்ணி பிடிச்சிட்டேன் தண்ணி பிடிச்சிட்டேன் மேலே கிளம்பியாச்சு ஏன்னா நான் வந்த டைம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக வந்து லெவன் தேர்ட்டி டுவெல் ஆகிடுச்சு ஸோ அதனால தான் சொல்கிறேன் வெயில் நேரத்தில் வரீங்க அப்படின்னா தண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்துடும் கையோட இதுதான் என்ட்ரன்ஸு அப்படியே பெண்ட் ஆகிட்டு பெண்ட் ஆகிட்டு போகுது உள்ளே ஆனால் பார்த்தா பிரம்மாண்டமாக இருக்குதுங்க சூப்பராக இருக்குது வேறு லெவலில் கட்டி வச்சுருக்கானுங்க அந்த காலத்தில் இப்போ பார்த்தீங்கன்னாங்க ஆக்சுவலி எங்கள் ஸ்கூல் டூர் கூப்பிட்டு போயிருந்தாங்க அப்போ வந்து என்னென்னா 
செஞ்சு கொட்டை இதுதான் சொல்லிட்டு அங்கே ரோட்டில் நின்று காமிச்சிட்டு போயிட்டாங்க ஸோ எங்களுக்கு என்ன ஆயிடுச்சுன்னா நாங்கள் இவ்வளோ பிரம்மாண்டமாக அங்கே இருக்குன்னு சொல்லி எங்களுக்கு தெரியாது அப்புறம் பார்த்தா இப்போ வந்து பார்த்தா தான் தெரியுது இவ்வளோ பிரம்மாண்டம் இது நான் ஸ்கூலில் தப்பு சொல்லலாம் அவங்க கேட்டாங்க ஆக்சுவலி இதை பார்க்குறீங்களா இல்லை நேராக போகலாமா அப்படின்ட்டு இங்கே பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒன் ஆர் டூ ஹவர்ஸ் ஃபேஸஸ் ஆகிடும் அதுக்குள்ளே நம்ம இது போயிடலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க அதனால் வண்டி இது வேணான்னு சொல்லிட்டோம் ஆனால் பார்த்தா இவ்வளோ பிரம்மாண்டமாக இருக்குங்க பாருங்கள் அப்படியே என்ட்ரன்ஸ்லேருந்து கொஞ்சம் தூரம் அப்படியே உள்ள நடந்து வந்தோம்னா தான் இந்த கோட்டைக்கு போகிற மேல் அந்த மலை மேலே போகிறது ஒரு வழி இருக்குது அப்படியே பாருங்கள் நான் ஆக்சுவலி பின்னாடி இறங்கும் போது இந்த இறங்கும் போது இந்த இதுவெல்லாம் காட்டிகிட்டு வரேன் நான் உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு மேலே போய் பார்த்துட்டு வந்துடுவோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கைஸ் இந்த தம்பிங்க இருக்கானுங்கள ரொம்ப பசகார பிள்ளைங்களாக இருக்கானுங்க அந்த மலையில் பார்த்து நம்ம சரி இங்கே நான் பின்னாடி முன்னாடி வந்துட்டேன் நான் வந்து இங்கே வந்து ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்ருந்தேன் பார்த்தா இங்கே வந்தாட்டானு பார்த்துட்டானுங்க ஆனால் தண்ணி குடிங்கண்ணா குடிக்கிறது குடிங்கண்ணா ரொம்ப கவனி கவனிப்பு மேலே கவனிப்பு ஓவராக இருக்குது ரொம்ப பசகார பிள்ளைங்களாக இருக்கானுங்க அதுவும் தெரியுது பார்த்தீங்களா அதுதான் கல்யாணமாக காலம் அது நான் உங்களுக்கு ரிட்டர்ன் வரும்போது காட்டுறேன் ஆக்சுவலி அங்கே சூப்பராக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நான் ரிட்டர்ன் வரும்போது காட்டுறேன் கிட்டத்தட்ட பார்த்திங்கன்னா இது வந்து ஒரு ஆயிரம் ஆயிர ஆயிரத்துலேருந்து ஒரு ஆயிரத்தி இரநூறு படிக்கட்டு வரைக்கும் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு கரெக்டாக தெரியல என்னோடய கெஸ்டிங் அதுதான் ஒரு மூணு மண்டபம் ஏறி வந்ததுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிரம்மாண்டமான ஒரு பீரிங் இருக்குது போது எனக்கு ஒரு டவுட்டுங்க நம்ம ராஜா வந்து இவ்வளோ தூரத்தில் கோட்டையை கட்டியிருக்கார அவருக்கு தேவையானதெல்லாம் எங்கே வந்துட்டு டெய்லி கீழே வந்துட்டு போவார் அப்படி இல்லை அவரோட வேலையாட்கள்லாம் டெய்லி இந்த மாதிரி மேலே போய்ட்டு தான் வருவாங்களா ஏன்னா இவ்வளோ கஷ்டமாக இருக்குது டெய்லி போய்ட்டு வரோன்னா எப்படி அது நம்மளுக்கு ஒரு நாள் ஏறதுக்கு இவ்வளோ கஷ்டமாக இருக்குது பார்த்துக்கோங்க அப்படியே ஏறி வந்தீங்கன்னா இந்த பக்கம் ரைட் சைடில் ஒரு கோயில் ஒன்று இருக்குது ஆனால் இந்த கோயில் இப்போ வந்து மெயின்டெனன்ஸில் இல்லை அப்படின்ற மாதிரி தான் சொல்கிறாங்க இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே வந்து ஒரு குளம் இருக்குது இந்த குளத்தோட பேர் வந்து நடுத்திட்டு குளமா இந்த குளம் எதுக்காக அப்படின்னா கீழே வந்து இந்த கல்யாண மகால்னு ஒரு இது இருக்குல்ல அது அங்கே வந்து அந்த இதுக்கு தான் இங்கேருந்து தண்ணி போ போகிறதுக்காக இது வச்சுருக்காங்களாம் ஸோ இங்கேருந்து தான் தண்ணி போகுமா ஒரு நானூறு ஐநூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா மோட்டர் பம்ப் அந்த வசதியெலாம் இல்லை இல்லை ஸோ அதனால் இங்கேருந்து ஏதோ ஒரு டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணி இங்கே கீழே தண்ணி எடுத்துகிட்டு போயிருக்காங்க அந்த இதுக்கு ஃபவுண்டைனுக்கு இவ்வளோ தூரம் படி ஏறி வந்ததுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு சமதாளமான ஒரு ஏரியா அப்படியே போகுது கொஞ்சம் தூரம் அப்படியே நடந்து போகிற மாதிரி இருக்குது இந்த இடம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இது வந்து பலிபீடம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இந்த இதில் பார்த்தீங்கன்னா மனுஷங்க அது போர் போர் போகிறதுக்கு முன்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல எரும மாடை பலி கொடுப்பாங்க அப்புறம் வந்து ஆடு பலி கொடுப்பாங்களாம் அதுக்கப்புறம் வந்து மனுஷனையும் பலி கொடுப்பாங்களாம் ஏன் மனுஷனை பலி கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா அந்த அரசர் இருந்துடக்கூடாது அரசருக்கு பதில் என்னோடய உயிரை எடுத்துக்கோங்கன்னு சொல்லிட்டு அவங்களுடைய வீரர்கள் வந்து அவங்க உயிரை தியாகம் செய்வாங்களாம் அதுக்காக தான் வந்து இந்த ப பலிப்பீடம் வந்து அமைச்சிருக்காங்க இதில் அவங்க மனுஷனுங்களுடைய தலையும் இதில் காமிச்சிருக்காங்க பாருங்கள் இங்கே நிறைய பார்த்திங்கன்னா இந்த வாட்ரு பாட்டில்கள் அப்படி அப்படியே தூக்கி போகிறத பார்க்க முடியுதுங்க அதுதான் கொஞ்சம் வருத்தமாக இருக்குது ஏன்னா நம்ம ஜனம் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா தண்ணி குடிச்சிட்டு குடிச்சிட்டு அந்த பிளாஸ்டிக் பாட்டில் அப்படி அப்படி தூக்கி போட்டு போயிடுறாங்க அதெல்லாம் கொஞ்சம் அவங்க குப்பை தானே அவங்க எடுத்துன்னு போகிறதுல என்ன போகுது இது பொதுமக்கள் வந்து கொஞ்சம் கருத்தில் கொண்டு இதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் ஏன்னா சுற்றுச்சூழலை நம்ம தானே பாதுகாக்கணும் இப்போது இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த வழி இருக்குல்ல இந்த வழியில் வந்து சுரங்க பாதை இருக்கான் சுரங்க பாதைன்னா கொஞ்சம் பக்கத்துலலாம் இல்லை தர வரைக்குமே நம்ம கீழே வரைக்குமே அங்கே சுரங்க பார்த்து தான் போகுதான் வாங்க போய் பார்ப்போம் எப்படி இருக்குன்ட்டு யாரையுமே காணும் யாருக்கும் இது தெரியாதுன்னு நினைக்கிறேன் பார்த்தீங்களா ஆமாங்க சுரங்க பார்த்து சூப்பராக இருக்கு ஆனால் யாரையும் காணும் நான் மட்டும் தனியாக வந்திருக்கேன் பாருங்கள் எப்படி இருக்கு பாருங்கள் 
ஆக்சுவலி இது முழுசாக போகலையாம் ஏன்னா சில பாதுகாப்பு காரணங்களுக்காக வந்து இதை அடைச்சி வச்சுருக்காங்கன்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க வாங்க அது கீழே போய் பார்ப்போம் சின்ன சுரங்க பாதை இல்லைங்க நல்ல பெருசாகவே இருக்குது பார்த்தீங்களா இங்கே நான் சு சுரங்க பாதை ஒன்று ஏதோ சின்னதாக இருக்குன்னு நினச்சேன் பார்த்தா ஒரு என்ன சொல்கிறது நான் நம்ம ஆட்கள் எங்கே போனாலும் அந்த இங்கே பாருங்கள் அப்படி போயிட்டே இருக்குது அந்த பாட்டுன்னு போகுது இங்கே பாருங்கள் கல் வச்சு தடுத்துருக்காங்க நம்ம அந்த பக்கம் போகலாம் இருந்தாலும் நம்ம தனியாக வந்துருக்குமா என்ன இது இன்றைக்கின்னு ஊருக்குள்ளே ஒருவேளை காணா ஊரே ஒரே மயான காட்சி அளிக்குது தனியா வர்றதுக்கும் பயப்பாத்தாப்பா இருக்கு கிளவி சின்ன பிள்ளையிலே சொல்லியிருக்கா ஒத்தடி பாயில வந்தாலும் பயப்படக்கூடாதா இது ஓடுற வாம்ப மிதிக்கிற வயசு சரி இருக்கு தேவையில்லை ஒரு மாதிரி இருட்டோ இருட்டிட்டு இருக்கு அதனால இது வரைக்கும் நம்ம அப்படி ஃபுல்லா அது வரைக்கும் அப்படியே போகுது லென்த்தியா போயிட்டே இருக்கு அப்படியே ஃபுல்லா இருட்டிட்டு இருக்கு அதனால நம்மளால போக முடியல வேற இங்க வந்து ஒரு கல் இது மாதிரி சிமெண்ட் வச்சு அடைச்சி வச்சுருக்காங்க போக முடியல நம்ம ஏறி தான் போகணும் அது நம்ம யாராச்சும் ஒன்று நாளைக்கு தனி ஒரு பிளாக் மாதிரி பண்ணுவோம் உள்ளே போகிறதுக்கு கொஞ்சம் பயமாக தான் இருக்குது குகை என்ன அது சாதாரண சுரங்க பாதை இல்லைங்க ஒரு ஒரு படை அப் அதாவது வந்து போர் ஏதாச்சும் வந்ததுன்னா இங்கே இருந்து இங்கே இருக்கிற அரசர்களும் இங்கே இருக்கிற படை வீரர்களும் எல்லாமே தப்பிச்சு இந்த வழியாக போகிறதுக்கான ஒரு வழியாக அது பார்த்து நல்ல பிரம்மாண்டமாக ஒரு பெரிய ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரே நேரத்தில் ஒரு இருபது பேர் அப்படியே போகலாம் அவ்வளோ பெரிய ஒரு வழியாக இருக்குது இது வந்து தர வரைக்குமே போதும் ஆனால் இப்போ வந்து நம்ம அப்படியே அந்த குகையை பார்த்துட்டு நேராக மேலே போவோம் வெளியே வந்தாச்சு இந்த பக்கம் தான் ஆக்சுவலி வந்து கீழே இருந்து ஏறி வரும்போது லெஃப்ட் சைடில் இருக்கு ஏன்னா வந்தால் போய் பாருங்கள் அது கொஞ்சம் பிரம்மாண்டமாக தான் இருக்குது பார்க்குறதுக்கு வந்தீங்கன்னா ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அந்த குகையை பார்க்கும்போது எனக்கு என்ன ஞாபகம் வந்தது அப்படின்னா நம்ம பாகுபலி படத்தில் அந்த ராஜமாதா தப்பிச்சு போவாங்க தெரியுமா அந்த மாதிரி இருக்குது பார்க்குறதுக்கு ஆக்சுவலி ராஜாலாம் தப்பிச்சு போகிறதுக்கு ஒரு வழி வச்சுருப்பாங்கன்னு சொல்லி கேள்விப்பட்டிருக்கேன் இப்போ தான் நான் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறேன் நல்ல பிரம்மாண்டமாக இருக்குதுங்க அந்த காலத்தில் என்ன சொல்கிறது ஒரு வேறு லெவலில் யோசித்து வச்சுருந்துருக்கானுங்க எல்லாத்தையுமே சரி இப்போ நம்ம வந்து இந்த கோட்டையோட வரலாறு என்னென்னு சொல்லி பார்ப்போம் ஆக்சுவலி இது எப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க இந்த கோட்டையை யாராலையுமே தகர்க்க முடியாதுன்னு ஒரு வரலாறும் இருக்குது இதுக்கு ஏன்னு தெரியுதா பின்னாடி பார்த்தீங்களா ஒரு கிரில் அந்த கிரில் வந்து எதுவும் அவசர காலங்களில் அது அதை இதையும் துண்டாக்கிடுவாங்களாம் ஏதோ போர் வருது அப்படி இப்படின்னு சொன்னால் ஸோ அப்போ வந்து இந்த இதிலேருந்து கோட்டைக்குள்ளே போகிறதுக்கு யாருக்கும் வழி இல்லை ஸோ அதனால தான் இது வந்து பாதுகாப்பான கோட்டை அப்படின்னு சொல்லியும் சொல்கிறாங்க கிரில் அந்த கிரில் வந்து எதுவும் அவசர காலங்களில் அது அதை இதையும் துண்டாக்கிடுவாங்களாம் ஏதோ போர் வருது அப்படி இப்படின்னு சொன்னால் ஸோ ஆனால்